Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post at ito ay nakapost sa FB group na Philippine Civil Service Review for All. Basahin natin yung problem. And by the way, itong mga kahalitulad nito ay marami pa naman ganyan sa civil service exam. Pali, parang halos hindi nawawala yung mga kahalintulad nito. If 300 students filled the form for entrance test and 280 appeared in test out of which only 70% have passed the test, then the number of students who failed the test are... So ngayon, ang pinaka problema pa naman sa lahat ng mga kadalasan sa mga nag exam ay kung paano ito gawan ng equation. Kailangan i-identify natin, alam, kailangan alamin natin kung paano i-identify kung saan dyan sa given ang importante. Lahat ng uh, nag-apply for the entrance test, 300 lahat, pero hindi yan ang kailangan natin. Yung nag-appear lang or yung nag-take sa test, na 280 sila lahat. Tapos, out of which, only 70% ang pumasa. So, therefore, ang failed dyan ay 30%. Ma'am, saan ka galing ng 30%? Ano yung 30%? Ang 100%, yan yung lahat ng nag-take ng exam. Ngayon, yung pumasa, 70%, yung Pumasa. 100% minus 70%, this is 30%. So, ito yung na-failed. Therefore, yung gagawin natin ay 30% of 280 failed the test. We can solve this in two ways. Una, kailangan alam mo kung paano i-identify, kung paano gamitin ang formula na to na percentage, rate, at yung base. Kapag percentage ang hinahanap, i-multiply lang natin yung rate at saka yung base. I-multiply lang natin yan. Kapag yung rate naman ang hinahanap, i-divide natin sa percentage by base. Kapag yung base naman ang hinahanap, i-divide natin sa percentage sa rate. Now, itong may percent sign, ito yung rate. Ito namang 280, yan yung base. Tapos, yung fail the test, yan yung percentage. So, ang hinahanap dito ay yung percentage. So, therefore, yung formula ay P equals rate times base. So, i-multiply lang natin yung rate, 30%, i-multiply lang natin sa 280. Bago natin yan i-solve, doon muna tayo sa solution number 2. So, ito yung formula. Doon tayo sa solution number 2. Ganito lang din yan, kadali. Kopyahin yung 30%. Ang of multiplication yan siya. Kopyahin itong 280. Now, itong fail the test. So, yan na yung equal natin. Ito na yung hinahanap natin. So, multiplication pa rin. Mag-multiply na tayo at ganito lang siya kadali. Ito lang ang 28 at yung 3 ang i-multiply natin. 28 times 3 and this is equal to 84. Kaya ang sagot dito ay 84. Ngayon i-explain ko kung paano ganun lang pala kadali. Kung bakit ini-ignore natin yung mga zeros. Ito kasing 30%. Ibig sabihin yan 30 per 100. So, diba, i-multiply natin sa 280. Always remember kapag multiplication of, mag multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator, meron tayong whole number, automatic meron yung 1 na denominator. So, therefore, meron tayong dalawang zero sa taas na nasa last part sa mga digits, nasa last digits ba. So, meron tayong 1, 
2 na 0 sa taas at sa baba 1, 2 na 0 sa baba. So, ang natitira na lang natin dito ay itong 3 at 28. Kaya, ang minumultiply lang natin ay yung 3 at 28 which is equal to 84. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.